。走，热哥。走，你昨晚的表演很精彩。不能这么对我，哥，你这小女朋友挺能折腾啊！闭嘴，把她嘴巴弄开。来，张嘴。啊！来，吃药。啊！你不要耍啊你！喝水，来喝水。嗯。悟空，我遗失的酸奶呢？昨晚睡觉前还有五六罐呢。哎呀，干嘛、啊？你这是在干什么？思考人生。思考人生？从哪一个开始啊？让我猜一下。从。你出生前一秒，还是大约在十五个小时前，你喝第一杯长岛冰茶开始。我猜是后者，因为后者的内容已经丰富到可以让你思考很久了。你指哪个？你指的是看见了我地，吓得以为是看见我的鬼魂，还是一把鼻涕一把泪的说着自己很强，不能当替补，当了替补就失去了全世界了。说着说着还唱起了《虫儿飞》。对了，我劝你一句啊，以后你真的不要再唱歌了，因为你真的把儿歌唱成了鬼歌。不，你还把擤鼻涕的纸巾一个个强行塞给队友，然后说这是贱别离，不许不收，不收你就抱着他哇哇大哭，最后还去舔你猫的毛。然后呢，含住你猫的耳朵，几个人都拉不开，最后还咬人。实不相瞒，为师早起，就是为了去打狂犬疫苗。所以，吃药了吗？吃药
，星九幺啊，放在你门口，你这疯病不吃药怎么才能好？哎，别说了，别说了，我知道错了。谁知道那个饮料里面有酒精啊？有酒精叫什么长岛冰茶？因为老婆饼里面没有老婆，松鼠桂鱼里面没有松鼠，雷峰塔里面没有雷峰啊，所以长岛冰茶当然也不是茶、啊，土包子。还有，你穿个睡衣下来像什么话？你戴这个面具想干嘛？想吓死我们好杀人灭口吗？嗯，面具能不能不摘？你带这个干嘛？丢人！哇，你还知道丢人？昨天让我们好好数你的鼻涕纸时，你不是这样说的。啊，我不丢，我不丢，我不丢。还不滚上去换衣服？他们要醒了。嗯，化妆了。还造型了，可惜饮水机旁边是没有镜头的。陆月，我劝你善良。你怎么坐在我的位置上，还吃着我的良品铺子？丢！这玩意长胖，我吃的帮你分担一些。这是健康食品，你懂什么？不长胖。童瑶，跟我出来请。怎么了，成哥？你要不要吃点芒果干？很甜的。这什么东西啊？指甲上弄那么多东西，怎么摸键盘？还有，这么长的睫毛，不折是线。这么浓的香水味，是想呛死自己的队友，然后输到比赛吗？想要拿手法尾，就给我一门心思好好练，不要整一些没有用的东西。哦哦，被我抓到潜规则现场喽！删了，我不。嘿，再敢给妈通风报信，对你不客气。哥，你变了。忘记跟你八卦了，你猜我前天遇见谁了？遇见鬼了？什么鬼？我遇见我们宿舍老三了，他竟然跟我们班长在一起了。那么一个没心没肺、脸皮厚的姑娘，对着我们班班长脸红羞涩的，我感觉她的心脏都快跳到嗓子眼了。心脏都要跳到嗓子眼了，那还不是遇见鬼了？你别打岔。童瑶，怎么了？我带你做的美甲和睫毛呢？被大饼吃了。成哥不同意，姐妹啊，我发现啊，现在只有成哥才能镇压你了。怎么话题又扯到成哥身上了？上次酒吧事件啊，你心态爆炸成那样，成哥把你带回去，第二天你就恢复原样了。你说，成哥是不是对你做什么啦？哎，老实交代啊。现在啊，是不是你想到成哥就心中喜悦，心跳加
，你怎么不锁门？我忘记了。我懒得敲，我以为你从床上滚下来了。我的天哪，强哥，你们两个果然在一起了。今天大家都睡得挺早的。哦，过两天要拍宣传照，所以我让大家早点休息。那你还真是对吧？下来了，我去扶他，顺便看了个笑话。嗯，你们听，他又滚下来了。那你不再进去扶一下？算了，人总要学会自己成长。听见了，明天不带你。去。睡前记得吃药，风病早治。起来看书。今天季中赛有 CK 战队的比赛，所以起来看看。哦，赢了吗？暴打红箭队和黑曜队，一如既往的被阿尔法暴打。哦。心中喜悦，心跳加速，秒闭嘴。什么？DDX 不愧是电竞明星队啊！看我们陈哥的腿。哎，小胖，你要不还是自己拍吧？你自己没有对比的话，绝对是胖子里的大帅哥
，我谢谢你。这种话去年你已经说过一遍了。都几点了？差不多拍合照了吧？是啊，都几点了？我们的小姐姐怎么还没来？我们白色这些都拍完了，她该不会把自己画成武则天了吧？女人啊，就是磨蹭。当他们说要出门的时候，就意味着要洗头、梳头、吹头，搭配衣服、喷香水、选包包、选鞋子。对，说的对。那我安排一下啊，成哥，要不你去把她叫过来吧？我去。你真会安排啊！他怕你，你一露脸，他就屁滚尿流的滚过来了。来，小鹏，来继续。托尼老师，嗯，你看我眼影是不是还得再加一点？不用了，非常好了。我怎么感觉我的睫毛要掉了呢？真的已经非常好了，姐妹，你放心吧，它不会掉的啊！一会儿他们该催你了。好吧，那我先去换战队服了。那你先换吧，啊，谢谢。还是景阳有经验。孩子，太阳都快下山，你快点。你搞什么鬼啊？摄影棚催了。刚你怎么了？哎，那个死矮子呢？你先回去。怎么了？他在里面啊？在。干嘛呢？不知道。你先回去，他很快就来。哦。那小人非让我和他拍个双人照，所以我才过来。嗯。行，那你们快点啊。你刚刚在和谁说话？陆月，穿好衣服就出来，别磨磨蹭蹭的。哦。所以您刚刚都看到了？又没瞎。那图案很小的。哦，可是我看到了。我都说了，进屋之前要先敲门。刚才陆月也想直接进来，是我拦住他的。我说你呢，扯什么陆月？你在里面待了一个小时四十分钟，我推开门看你这种状态，穿着这种衣服的概率，和我推开门看见你已经躺在地上死掉的概率基本五五开。但是，抱歉，嗯，下次我会先敲门。陆思成居然会跟我道歉？你，你有病啊？干嘛突然一本正经跟我道歉？我以为你需要一个一本正经的道歉。我需要啊，放在古代，你这是要娶我的。别太过分了，不要蹬鼻子上脸。我错了。哎呀，你们终于来了！哎，小姐姐，你脸怎么了？什么怎么了？你见过猴子的腚吗？你们在房间里干嘛了？跑过来的，不是赶时间吗？跑过来的为什么不会喘气呢？我腿长。好了好了，别瞎聊了啊！言归正传，怎样？拍照。好，拍照了，拍照了，走。那个双手抱臂，嗯，下颚呢微微的上扬，目视前方，垂下眼。OK。这样不会拍的脸很大吗？会。还垂下眼，不就没有眼睛了吗？但是这样就霸气啊！你就想象一下自己是女王，女王。对你让这拇指姑娘装女王，好歹要考虑一下人家人设可不可塑啊。对，你上去跟童瑶拍一组双人照，要那种宿命对决、命运争斗的感觉，那种激烈碰撞、充满杀气的主力与替补之间那种无声的战争
，要制造出一种你们俩之间因为竞技关系而产生的矛盾感啊。让开他，让开他。这里，拿出你们平时抢凳子时的弱智感。小瑞其实要的是你们的本色出演。为什么要跟他单独拍照啊 ？Z G D X 的男神和女神当然也要出片出图啊，俱乐部公关部要求的，你不拍也会被批的，还不如拍的好看点，是不是？拿个凳子过来。小姐姐，你先下来，没让你站上去。哦，陈哥，你坐上。我怎么感觉这么像照婚纱照？光与影再生了，越来越期待全国联赛。月牙党现在异军突起了，我们小月月可是名副其实的小鲜肉。斯纳利不是跟成哥一对吗？这照片是要搞事情啊！程瑶党坚定自己的立场，不要动摇啊！照片是我让官博发的，在正式公布之前啊，让能看明白的人都看明白。看明白的人不多，大多数人都以为归队一女加二夫，去民政局登记结婚了。大多数人？谁啊？我吗？他吗？手机五个未接来电，十几条短信未回，都在问我的儿子们是不是有女朋友了？为什么拍情侣照放在官博上面？还说为什么都是同一个女人？妹妹，哎，没有没有没有没有，我和同学不是你想的那样。我哥，只有我哥，那我还就不知道。哎